প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো ছিলেন আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সিসি এর বিকাশ লিমিটেড টিউটোরিয়ালে সিজারস টুল দিয়ে আলোচনা করব পূর্ববর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছি ইরেজ টুল দিয়ে কিভাবে আমরা কোন শেপকে বা কোন আর্টওয়ার্ককে ইরেজ করতে পারি তো আজকে আমরা দেখব সিজার টুল দিয়ে আমরা কি কাজ করতে পারি তো পূর্বের মতই এই প্যানেলটাকে এখানে রেখে দিলাম সিজার টুল উপর কাজ নিলে নিচে একটা টিপস দেখা যাবে সিজারস টুল এবং ব্র্যাকেট সি লেখা আছে এখানে সি অর্থ বোঝাচ্ছে যে কিবোর্ড থেকে সরাসরি যদি আমরা সি কি প্রেস করি তাহলেও সিজার টুলটা আমরা অ্যাক্টিভ করতে পারবো সর্বপ্রথমে লাইন সেগমেন্ট টুটা অ্যাক্টিভ করবো টু প্যাল থেকে করে এখানে একটা স্টো কালার নিয়ে নিব তারপর রেড কালারটা নিলাম এবং ফিল কালারটাকে নান করে দিলাম এভাবে একটা লাইন ড্র করলাম তা আমি এখানে স্টোকটাকে বাড়িয়ে টোয়েন্টি করে দিলাম একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে আর একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের মাঝখানে যে অংশটুকু হয় সেটাকে সেগমেন্ট বলা হয় তো আমরা যদি সিজার টুটা অ্যাক্টিভ করি অ্যাক্টিভ করে এখন যদি এটাকে দুইটা অংশে ভাগ করতে চাই তাহলে আমরা এই দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের মাঝখানে যে কোনো জায়গায় যদি ক্লিক করি তাহলে সেই অংশটা ভাগ হয়ে যাবে কিন্তু সিজার টুলের একটা ধর্ম হলো লাইনের সেশন দিকে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দুইটা আছে সেই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এখানে একটা ডায়লগ বক্স ওপেন হবে প্লিজ ইউজ দ্য সিজার টুল অন এ সেগমেন্ট অর অ্যান অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বাট নট অ্যান এন পয়েন্ট অফ এ পাথ এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে আমরা সিজার টুলটা যে কোনো অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপর ব্যবহার করতে পারবো এবং পাথের উপর ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু শেষের দিকের যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে সেই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে আমরা এটা ব্যবহার করলে সেটা কাজ করবে না তাহলে এই লাইনটাকে যদি আমরা ভাগ করতে চাই তাহলে আমরা এই দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের মাঝখানে যে কোনো এক জায়গায় যদি ক্লিক করি এবং সিলেকশন টুল দিয়ে যদি সিলেক্ট করি তাহলে দেখব যে একটা অংশ সিলেক্ট হয়েছে আরেকটা অংশ হয়নি অর্থাৎ এটা অলরেডি ভাগ হয়ে গেছে তো এবার সিলেকশন টুল দিয়ে যদি আমি পুরোটা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে আমি এভাবে মুভ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে একটা লাইন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ইরেজ টুল দিয়ে যদি আমরা এই কাজটা করতে চাই তারপরে আমরা এই লাইনটাকে ইরেজ করবো মাছ বরাবর যদি আমরা এভাবে ইরেজ করি দেখুন এটা ইরেজ হচ্ছে না সহজে তো আমরা এখানে পুনরায় লাইন সেগমেন্ট টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে এখানে ফ্লোটিং প্লাইট থেকে স্টোকের আগের উপরে ক্লিক করে স্টোকের প্যালেটটা ওপেন করলাম ওপেন করে এখানে ক্যাপসে রাউন্ড ক্যাপটা এখানে সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে আমরা পুনরায় আর একটা লাইন সেগমেন্ট রাখবো এভাবে তো এখন দেখতে পাচ্ছি এই লাইনটার দুই মাথায় কিন্তু রাউন্ড ক্যাপ দেখা যাচ্ছে এগুলো কিন্তু স্টেট বা চতুর্ভুজ আকৃতি ছিল এখন যদি এটাকে আমরা সিজার টুল দিয়ে দুইটা ভাগে ভাগ করি যে কোনো জায়গায় পাথর উপরে ক্লিক করে এভাবে আমরা ভাগ করতে পারি এবং এভাবে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পরে এভাবে যদি আমরা মুভ করে সরিয়ে দিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই মাথায় যে রাউন্ড শেপ ছিল এখানেও সেই ভাগ করার পরেও এই দুইটা অংশ আবার রাউন্ড শেপ দেখা যাচ্ছে আমরা এখন লাইন সেগমেন্টটাকে যে অবস্থায় ভাগ করব ঠিক সিজার টুল দিয়ে যখন আমরা লাইন সেগমেন্টকে ভাগ করব তখন লাইন সেগমেন্টটার চরিত্র বা ক্যারেক্টার যেরকম ছিল ভাগ করার পরেও দুটি অংশ সেরকম দেখা যাবে অর্থাৎ এখানে যে স্কোয়ার ছিল দুইটা দুই মাথায় ভাগ করার পরে এই দুইটা মাথায় স্কোয়ার দেখা যাচ্ছে এবার আমরা আর্ট টুলটা অ্যাক্টিভ করবো এখানে একটা আর্ট ড্র করব এইভাবে তো আমি এটাকেও রাউন্ড ক্যাপ করে দিলাম দুই মাথা করে দিয়ে আমরা মাসে ডার বাটে ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম থেকে রিফ্লেক্ট কমান দেবো রিফ্লেক্ট কমান দিয়ে এখানে কপি কপি দিয়ে এখানে এই স্টোকটাকে আমরা কালারটা গ্রিন করে দিই আর্ট টুল দিয়ে যে দুটো আর্ট ড্র করেছি এই আর্ট দুইটার মাথা আমরা বাড়তি যে অংশগুলো আছে এই বাড়তি অংশটুকু এখান থেকে সরিয়ে ফেলবো আমরা সিজার টুল দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যে কোনো অংশকে তো এখানে আমরা সিজার টুলটাই ব্যবহার করবো যে দুটা সিঙ্গেল পাত আমরা সিজার টুল দিয়ে প্রথমে ভাগ করতে পারবো তো এই জন্য আমাদের প্রথমে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে নিয়ে সিজার টুলটা অ্যাক্টিভ করবো অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখন যদি আমি এখানে এনে পাতের উপরে এনে ক্লিক করি তাহলে এই অংশ বাড়তি অংশটুকু এখান থেকে আলাদা হয়ে গেল দেখুন এখন যদি সিলেক্ট করি তাহলে ওই অংশটুকুই সিলেক্ট হলো এবং মুভ টুলের সাহায্যে আমরা এটা সরিয়ে ফেলতে পারছি এখন আমরা লাল অংশের যে বাড়তি অংশটুকু আছে এটুকু যদি আলাদা করতে চাই তাহলে পুনরায় সিজার টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে যদি এখানে এনে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু সে ডিলিট হচ্ছে না এটাকে আমরা ডিলিট করার জন্য লাল যে আর্টটা আছে সেটা সিলেক্ট অবস্থা মাসে ডান ডান বাটে ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে চলে যাবো অ্যারেঞ্জে গিয়ে ব্রিক টু ফ্রন্ট অথবা কিবোর্ড থেকে শিপ কন্ট্রোল রাইট থার্ড ব্যাকেট কি প্রেস করবো প্রেস করলে লাল যে আর্টটা আছে সেটা সবুজের উপরে চলে আসছে এবং এই সিলেক্ট অবস্থায় যদি আমরা এখন এই পাতের উপর ক্লিক করি তাহলে এই অংশটুকু এভাবে এখান থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং এখান থেকে পুরোটাই সিলেকশন টুল দিয়ে যদি আমরা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে যদি আমরা
ভাগ করে সরিয়ে ফেলার পরে এখানে কিন্তু ওপেন পাথ দেখা যাচ্ছে এবং এখানে স্ট্রোকের দুই প্রান্তে কিন্তু রাউন্ড ক্যাপ দেখা যাচ্ছে এই রাউন্ড ক্যাপ দেখার কারণ হলো আমরা এখানে যে ক্যাপটা রাউন্ড ক্যাপ দিয়ে দিয়েছি তাই শেষের অংশটা এরকম রাউন্ড ক্যাপ দেখা যাচ্ছে তো এখন এ আমরা যদি এই ওপেন পাথকে ক্লোজ করতে চাই তাহলে পুনরায় সিলেক্ট করে নিয়ে মাসে ডান বাটন ক্লিক করে যে জয়েন্ট কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই দুইটা পাথ এভাবে জয়েন্ট হয়ে গেল তো এবার আমরা ডান দিকের যে বাকি অংশটুকু আছে সেই অংশটুকু এভাবে সিলেকশন টুলের মধ্যে সিলেক্ট করে নিয়ে পেন টুটা অ্যাক্টিভ করো এক কর পয়েন্ট ওপর পেন টুটে নিব তখন পেন টুটে নিচে একটা আর আরই দাগ দেখা যাচ্ছে এর অর্থ আমরা এখানে একটা পাত যুক্তি করতে পারবো তো ক্লিক করে আমরা পাতটা যুক্তি করে ফেললাম মাঝখানে ক্লিক করে এভাবে ড্রাগ করে নতুন একটা শেপ এখানে ক্লিক করতে যাচ্ছি তো এভাবে আমরা এটাকে মডিফাই করতে পারবো এভাবে অ্যাঙ্কার হ্যান্ডেল ধরে আমরা এটাকে এভাবে পরবর্তীকালে আমাদের ইচ্ছে মতো ডিফারেন্ট একটা শেপ তৈরি করতে পারছি এবার আমরা এদিকে ডিলিট করে ফেলছি এখানে আমরা এবার স্টাটুনটা অ্যাক্টিভ করলাম স্টাটুনটা অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে আমরা এভাবে একটা স্টার্ট ড্র করলাম ড্র করে চাচ্ছি যে আমরা এখান থেকে স্টারের যে বাহুগুলো আছে এগুলোকে আলাদা করে ফেলবো তো সেই জন্য আমরা এখানে এটাকে সিলেক্টেড অবস্থায় সিজার টুটা অ্যাক্টিভ করবো অ্যাক্টিভ করে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে উপরে ক্লিক করে পরবর্তী অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে এই অংশটুকু কিন্তু আলাদা হয়ে গেল তো আমরা এই অংশটুকু সিলেক্ট করে নিয়ে মুভ টুটের সাহায্যে এটাকে একটু মুভ করে এভাবে সরিয়ে দিলাম পাশে এবং এখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ওপেন পাত সিজার টুল দিয়ে যখন আমরা কোনো ফিল এবং স্টো কালার সম্বলিত কোনো শেপকে কাটবো তখন সেটা ওপেন পাত হিসেবে দেখা যাচ্ছে এবার এই বাকি অংশটুকু এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে সিজার টুটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ এখানে একটা ক্লিক করলাম এবং এখানে একটা ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই অংশটুকু কেটে গেছে এখানে কিন্তু আমাদের কাটতে হয়নি কারণ এটা পূর্বেই আমরা কেটে ফেলেছি তাই এখানে এটা শেষ যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সেটা কোনো পাতের শেষ অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এটা তাহলে সেখানে সিজার টুল কাজ করবে না এবার আমরা এটাকে এভাবে একটু মুভ করে সরিয়ে দিলাম এবার আমরা এই অংশটুকুকে এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে কিন্তু সিজার টুল কাজ করবে না কারণ এটা শেষ অংশ দেখুন ক্লিক করলে সেই ডায়লগ বক্সটা আসছে এবং আমরা এখানে ক্লিক করবো এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এই অংশটুকু কেটে গেল এবার এটাকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে নিয়ে এটাকে আমরা একটু মুভ করে সরিয়ে দেবো এবং বাকি থাকে দুইটা এখানে সিজার টুল নিয়ে আমরা এখানে অনেক ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে এই দুইটা অংশ ভাগ হয়ে গেল এবার আমরা এটাকে এভাবে ড্রাগ করে একটু সরিয়ে দিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই তারার যে বাহুগুলো আছে সেগুলোকে আলাদা করে ফেললাম কিন্তু মাঝখানের যে ফিল কালারটা সেটা দেখতে পাচ্ছি না এভাবে সিজার টুল দিয়ে আমরা এই বাহুগুলোকে কেটে আলাদা করে ফেললাম এখন যদি আমরা চাই প্রতিটা অংশকে আমরা আলাদাভাবে কালারফুল করতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা স্টার শেপটাকে কেটে ডিফারেন্ট একটা লুক এখানে দিয়ে দিয়েছি কালারফুল একটা আর্ট তৈরি করে ফেলি থেকে এবার আমরা টুকটান থেকে একটা অ্যাঙ্গুলো টুকটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে একটা রেক্টাঙ্গুলার ড্র করলাম এটা কিন্তু কোনো স্টো কালার নেই তো আমরা এখানে সিজার টুকটা নিয়ে যদি এটাকে আর আরই এভাবে কাটতে চাই এখানে ক্লিক করলাম একটা দেখতে পাচ্ছেন শেপ এক্সপান্ডেড একটা টিপস দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ক্লিক করলাম যে কেউ সিলেকশন টুটার মাধ্যমে যে কোনো একটা অংশকে যদি এভাবে সিলেক্ট করি এবং এভাবে মুভ করি তাহলে রেক্টাঙ্গুলারটাকে দুইটা অংশে এভাবে খুব সহজেই ভাগ করে ফেললাম এই কাজটাই যদি আমরা স্টক সহ করি এবং স্টকের মানটা বাইরে দিই তাহলে দেখতে সুবিধা হবে এবং এখানে সিজার টুটা নিয়ে তারপর আমরা এখানে এটাকে আর আরই কাটি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে স্টক সহ এটাকে খুব সুন্দরভাবে কেটে ফেলল তো এবার আমরা এটাকেও যদি ক্লোজ পাত এই দুইটা ওপেন পাত দেখা যাচ্ছে এটাকে ক্লোজ করতে চাইলে বাসে ডান বাটন ক্লিক করে জয়েন্ট কমেন্টটা দিলে এখানে জয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এবং এবার আমরা পেন ব্রাশ দিয়ে এখানে একটা স্টক ড্র করব এখানে আমি এভাবে একটা স্টক ড্র করলাম এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্টকের ভিতর দিয়ে পাত দেখা যাচ্ছে তো সিজার টুল দিয়ে আমরা মূলত কাটতে পারি তো এখানে এই অংশটাকে আমরা এখানে যে কোনো একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপর বা যে কোনো সেগমেন্টের ভিতরে পাতের উপর যদি ক্লিক করি তাহলে খুব সহজে আমরা এই দুইটা অংশকে কেটে ফেলতে পারলাম বা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারলাম এবং এখানে ব্লব ব্রাশুলের মাধ্যমে যদি আমরা এখানে স্টক ড্র করি এভাবে তো আমরা জানি বড় ব্রাশ টুল দিয়ে আমরা যখন কোনো ড্রয়িং করি বা ব্রাশ করি তখন সেটা সম্পূর্ণ একটা শেপ থাকে এবং দেখুন এটার ভিতরে ফিল কালার এবং দুই পাশে দুই পাশে পাত দেখা যাচ্ছে এটাকে যদি আমরা কাটতে চাই তাহলে আমাদের দুইটা পাতকে কাটতে হবে অর্থাৎ এখানে যে বা দিকের যে আউটলাইন আছে এখানে একটা পাত এবং ডান দিকের যে পা
পাথের পরিচয় আমরা ক্লিক করি যেখানে ক্লিক করলাম সেই অংশটুকু অপর অংশ থেকে এভাবে আলাদা হয়ে গেল এবার যদি আমরা সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিয়ে এভাবে মুভ করাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে সিজার টুলের মাধ্যমে কিভাবে আমরা স্টোকটাকে কেটে ফেললাম তো এবার দেখব টু প্যাল থেকে টাইপ টুটা অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে এখানে টাইপ করলাম বি এখানে এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি ট্রান্সফার্ম করে যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো এখন যদি আমরা সিজার টুলটা অ্যাক্টিভ করি অ্যাক্টিভ করে এখানে এভাবে কাটতে যাই তাহলে কিন্তু সে সে আগের যে ডায়ালগ বক্সটা সেটা চলে আসছে অর্থাৎ এটা কোনো অ্যাঙ্কার পয়েন্ট বা সেগমেন্ট না এটাকে সিজার টুলতে কাটতে হলে আমাদের প্রথমে সিলেক্ট করে দিতে হবে সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে এক্সপার্ট কমান্ড দিয়ে ভ্যাক্টার শেপে কনভার্ট করে নিতে হবে এবার আমরা সিজার টুলের মাধ্যমে যেখানে যেখানে কাটতে চাই সে সে অ্যাঙ্কার পয়েন্টের উপর ক্লিক করে পুনরায় আমরা এইভাবে ডিএক্স সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে সিলেকশন টুলটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে এইটুকু অংশের ভিতরে এখন সিলেকশন দেখা যাচ্ছে যেটুকু অংশ আমরা কেটে ফেলেছি এবার এটাকে আমরা একটু ট্রান্সফার্ম করে এই পাশে নিয়ে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই আমরা এই অংশটাকে কেটে ফেললাম তো আশা করি টিউটোরিয়াল আপনাদের ভালো লেগে থাকবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি লাইভ টুল দিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় সেটাই দেখাবো দেখার আমন্ত্রণ রইল বাংলা টি টোয়েন্টি টি টোয়েন্টিগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টি টোয়েন্টিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট